हाय बंदरा, दिस इस लर्निंग स्कूल और लर्निंग स्कूल के पक्को तके शोभा के शागों तोम, अमरा निबंधन इसे शाजिश उन्नत दिते सिलम, तो इरा के हम रोल डिटेल 63 टेम में देखें सी, आज के हम रोल 64 नंबर तक शुरू करवो, तारा के बोले रखिए एक टक बात है, जो हमारे पार्टी को नितरक्षर शीर्ष जासे, बिज শুধু এই ভিডিও দেখতে এই যে আপনারা একদম সব কমেন্ট পাবেন এরকম না যারা ওইখান থেকে জ্যামিতির ভিডিওগুলা আর বিজ্ঞানীদের ভিডিওগুলো আছে ওগুলো অবশ্যই দেখতে হবে তার সাথে আপনারা এটা যদি ফলো করেন মোটামুটি আপনারা কমেন্ট পাবেন এতটুকু বলতে পারি তো চলেন শুরু করা যাক আজকের মত আমরা শুরু করব 64 নম্বর যে ম্যাথ আছে দেখেন একটি সংখ্যা তিন গুণের সাথে দ্বিগুণ যোগ করলে 100 হয় সংখ্যাটি এখন বলা আছে একটি সংখ্যার তিন গুণের সাথে যা বলা আছে আমরা তাই করব একটি সংখ্যার তিন গুণের সাথে এই সংখ্যাটির তিন গুণ মানে 3x এটার সাথে কি বলছে দ্বিগুণ যোগ করলে এই সংখ্যাটির দ্বিগুণ হচ্ছে 2x একটি সংখ্যার তিন গুণের সাথে সংখ্যাটির দ্বিগুণ যোগ করলে তাহলে যোগ দিয়ে দিলাম যোগ করলে এটার অ্যানসার হয় কত বলা আছে 100 5 আমরা দেন 5 20 100 এটা কিন্তু বের হয়ে গেল যে সংখ্যাটি ছিল আমাদের কত 20 তো খুব সহজে এই ধরনের যে কোনো কোন চেঞ্জ হয়ে আসবে এখানে 3 গুণের জায়গায় 5 গুণ আসতে পারে 5 গুণের জায়গায় 7 গুণ আসতে পারে এরকমই আসবে এরকম না বাট চেঞ্জ হয়ে আসবে এখানে 100 জায়গায় 10% হার মুনাফা হয় কত টাকার 4 বছরে সুদ 140 টাকা আমরা এই আমাদের মুনাফা আসলে বা সুদ কোষের সকল অঙ্কের উপর আমাদের ভিডিও আছে একটা চ্যাপ্টারটা সম্পূর্ণভাবে খুব সহজভাবে করা আছে যারা সুদ কোষের উপরে সকল অঙ্ক করতে চান তারা অবশ্যই মানে ওই ভিডিওগুলো দেখে নেবেন তাহলে আপনি সুদ কোষের সকল অঙ্ক আমরা একটা সূত্র দিয়ে করে ফেলছি i pnr তো আমরা এটা দিয়ে করব একটুটাও আমি আবার বলতেছি যে সম্পূর্ণ চ্যাপ্টারটাই এই সূত্রটা করানো আছে আমার চ্যানেলে আছে আপনারা অবশ্যই দেখে নেবেন ওই ভিডিওগুলো তাহলে সূত্র কোষ নিয়ে আপনাদের আর কোনো সমস্যা হবে না তো এখন আমরা এইগুলোতে করব এখানে আমাদের মেইন কথা আছে কি কি দেওয়া আছে দেখেন 10% হার মুনাফা 10% তার মানে আর আর এর মান দেওয়া আছে কারণ সুদের হার কে আর দ্বারা প্রকাশ করা এটা হচ্ছে 10% আমরা জানি পার্সেন্ট থাকলে নিচে 100 আসে n এর মান দেওয়া আছে কত 4 n এর মান দেওয়া আছে 4 বছর আর আমাদের এটা যেটা দেওয়া আছে যে কত টাকার তার মানে p চাইছে p টা আমাদের বের করতে হবে আর 140 টাকা সুদ ইন্টারেস্ট i দ্বারা প্রকাশ করা হয় এটা হচ্ছে 140 টাকা আমরা এখন এই সূত্র দিয়ে করব i pnr দেখেন i pnr এখান থেকে আমাদের p এর মানটা বের করতে হবে এখান থেকে আমরা p এর মানটা যদি বের করে দেই এই দুটো যদি এই সাইডে নিয়ে আসেন দেখেন nr এখন যা সবটি মানটা বসিয়ে দেন কার মান i i মান আমরা দেখলাম 140 n এর মান আছে 4 r এর মান আছে 10 বাই 100 শূন্য শূন্য কাটতে পারেন বা ওইখানে আমরা কাটতে পারতাম এখন দেখেন ব্যাপারটা হচ্ছে কি এটা উপরে চলে যাবে এই তিনটা উপরে চলে যাবে বা আমরা এখান থেকে একটু কাটাকাটি করে নিতে পারি এখানে যদি আপনি কাটাকাটি করেন এখানে 10 আছে এখানে 5 দিয়ে গুণ 10 2 দিয়ে গুণ 4 এটা উপরে চলে যাবে আর এখানে কি হইতাছে আমাদের তাহলে দেখেন এটা কভার করতে পারেন 70 আর এখানে দেখেন আমাদের কি হইতাছে এখানে হইতাছে এই পাঁচটা উপর চলে যাবে কারণ এর নিচে তো 5 0 5 7 35 তো আমাদের অ্যানসারটা কিন্তু চলে আসছে 350 কাটাকাটিটা নিজের মত করে করে নেবেন আমি যেভাবে করছি এভাবে করতে হবে ব্যাপারটা এরকম না আপনি যেভাবে বুঝেন ঠিক সেম ভাবে করবেন এরপর যে এই ধরনের ম্যাথ প্রায় প্রায় আসে দেখেন p এর পাওয়ার m p এর পাওয়ার n p এর পাওয়ার r হলে तो एक न एटेक बोला है बेस और एटेक बोला है बीती बा शुष्क तो देखें सेम एक न देखें पौधेक टार बेस किन्तु बीती होते से सेम सेम थकले गुना कर थकले हम लोग जानी पावर कुला जुख है एक न देखें पी पावर एम इनटू पी पावर एन इनटू पी पावर माइनस आर एक न गुना कर थकले देखें बेस अपने एक टर बीती एक टर न प्लस एन माइनस आर मतलब आंसर टक्की तो एम प्लस एन माइनस आर तो ये रागर ये आर सिलो निबंधन एक टॉन्ग कर सिलो ये रखूँ मतलब ये आर सिलो हम मॉन नहीं हम जस्ट आपने देखा जैसे एटर पावर जीरो एटर थ्री एक्सर पावर जीरो एटर मान को तो वन 
কারণ যে কোনো কিছুর পাওয়ার জিরো হলে যদি আমি যদি লিখি যে নাইনটি ফাইভ এটার পাওয়ার জিরো এটার মান কত ওয়ান মানে যে কোনো কিছুর পাওয়ার আপনার উপরে যদি জিরো বসে দিতে পারি আপনার পাওয়ার যদি যে কোনো একটা মানুষের পাওয়ার যদি জিরো বসে দিতে পারি তার মানও কি হয়ে যাবে ওয়ান হয়ে যাবে এইভাবে মনে রাখবেন যে কোনো কিছুর পাওয়ার জিরো হলে তার মান ওয়ান পরে যেটা আছে দেখেন যদি সেলফোনের পূর্বের কল ডেট ও বর্তমান কল ডেটের অনুপাত ফাইভ ইস টু থ্রি হয় তবে পূর্বের তুলনায় বর্তমানে কল ডেট শতকরা কত হ্রাস পেয়েছে দেখেন আগে ছিল ফাইভ বর্তমানে হয়ে গেছে থ্রি তো পাঁচের মধ্যে দেখেন হয়ে গেছে কত থ্রি তাহলে আর হ্রাস পাইছে কত টু তাহলে আমরা বলতে পারি দেখেন খুব সহজে বলতে পারি পাঁচের মধ্যে হ্রাস পাইছে দুই তাহলে আমাদের বলছে শতকরা কত শতকরা অবশ্যই বেশি পাবে এই জন্য কম হবে তো পাঁচ বিশ একশো এখানে হচ্ছে কত আমাদের তো এরকম আসতেছে চল্লিশ পার্সেন্ট তো দেখেন খুব সহজেই কিন্তু এই ধরনের অঙ্কগুলো আপনারা খুব সহজে পারবেন এখানে যে ম্যাথ আছেন দেখেন মনে হইতেছে খুব কঠিন একটা ম্যাথ আসলে কিছুই না খুব সহজভাবে আমরা করে ফেলবো একই সুদে পাঁচশো টাকার চার বছরের সুদ এবং ছয়শো টাকার পাঁচ বছরের সুদ একত্রে চারশো টাকা হলে তো সুদের হার কত এটা আমরা বিভিন্নভাবে করতে পারি তবে খুব সহজভাবে করব দেখেন পাঁচশো টাকার চার বছরের সুদ যে কথা এই পাঁচশো কত চার দ্বারা গুণ করেন তাহলে আমরা পাবো কি যে দুই হাজার টাকার দেখেন দুই হাজার উপর দুই হাজার টাকার এটা তো গুণ করে দিলাম দুই হাজার টাকার এক বছরের সুদ একই কথা এখানে সেমভাবে বলা আছে ছয়শো টাকার পাঁচ বছরের সুদ যে কথা এটাকে এটা দ্বারা গুণ করে দিতেছে তিন হাজার তিন হাজার টাকার এক বছরের সুদ হইতেছে একই কথা তাহলে আমরা বলতে পারি যে পাঁচশো টাকার চার বছরের সুদ যে কথা এখানে পাঁচশো টাকার চার বছরের সুদ যে কথা তাহলে আমরা বলতে পারি পাঁচশো ইন্টু চার এটা কি দুই হাজার টাকার এক বছরের সুদ সেম কথা সেমভাবে এখানে দেওয়া আছে ছয়শো টাকার পাঁচ বছরের সুদ যে কথা এটাকে এটা দ্বারা গুণ করলে হইতেছে তিন হাজার টাকার এক বছরের সুদ এক কথা তাহলে আপনার মূলধন কত হয়েছে সেখান থেকে দুই হাজার আর তিন হাজার টোটাল হয়েছে পাঁচ হাজার টাকার এক বছরের সুদ কত হইতেছে একশো চল্লিশ আপনার যদি এই অঙ্কটা যদি দেওয়া থাকতো পাঁচ হাজার টাকার এক বছরের সুদ একশো চল্লিশ টাকা হলে সুদের হার কত আপনি কিন্তু খুব সহজে আই ইকোয়াল পি এন আর দিয়ে করতেন আমরা ওইটাই করবো আই ইকোয়াল পি এন আর তো আমাদের কী চাইছে সুদের হার হার মানে আর এর মান চাইছে দেখেন তো আরটা যদি বের করি দেখেন আই বাই পি এন তো আমাদের এখানে আই আই যেটা হইতেছে সুদ কত সুদ এখানে বলা আছে একত্রে সুদ চারশো টাকা প্রিন্সিপাল যেটা হইতেছে পাঁচ হাজার আর এন তো এক বছর যেহেতু আমাদের আর এর মান বের করতে হবে উপরে একটা একশো দ্বারা গুণ করতে হয় আর এর মান বের করতে হলে তো এখানে দেখেন শূন্য 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 এই শূন্য শূন্য আর আমাদের হচ্ছে পাঁচ আটা চল্লিশ তাহলে আমাদের কিন্তু চলে আসতেছে এইট পার্সেন্ট তো আপনি খুব সহজে এই অঙ্কটা এইভাবে করে নিতে পারেন যদি মনে হয় যে অঙ্কটা একটু বড় আসলেও কিন্তু কিছুই না আপনি যদি এই নিয়মটা বুঝেন কয়েকবার প্র্যাকটিস করলে খুব ইজিভাবে আপনি পরীক্ষা হলে মিলিয়ে আসতে পারবেন বলা আছে একটি বই দশ পার্সেন্ট খরিদ্দে বিক্রি করা হলো বিক্রি মূল্য পঁয়তাল্লিশ টাকা বেশি হলে পাঁচ পার্সেন্ট লাভ হতো বইটির ক্রয় মূল্য কত তো এই ধরনের অঙ্ক যদি দেখেন যে প্রথমে খরিদ্দে বিক্রি করা হলো পরে বিক্রি মূল্য যদি বেশি হতো তাহলে আর পাঁচ পার্সেন্ট লাভ হতো তাহলে একটু শর্টিং হইতেছে যে দুইটা পার্সেন্ট আছে এই দুইটা পার্সেন্ট আপনি যোগ করে ফেলবেন দেন দশ পার্সেন্ট যোগ ফাইভ পার্সেন্ট এখন হয়েছে কত পনেরো পার্সেন্ট এই যে পনেরো পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্টের মান হইতেছে পঁয়তাল্লিশ তাহলে আমরা লিখতে পারি পনেরো পার্সেন্ট সমান কত পঁয়তাল্লিশ এখান থেকে এক পার্সেন্ট সমান পঁয়তাল্লিশ বাই পনেরো আর এখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সমান পঁয়তাল্লিশ ইন্টু হান্ড্রেড নিচ হইতেছে পনেরো তিন পনেরো রং পঁয়তাল্লিশ এটা হতেছে তিনশো তো ক্রয় মূল্য ছিল কত টাকা যে কোনো জিনিস প্রথম অবশ্যই হান্ড্রেড পার্সেন্ট থাকে এই জন্য আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট বের করছি তাহলে আমাদের ক্রয় মূল্য হইতেছে কত তিনশো এরপর দেখেন একটি বাসের এত অংশ কাদা এত অংশ পানিতে এবং তিন মিটার পানির উপরে আছে বাসটি সম্পূর্ণ অংশে তৈরি হতো আমরা ধরে নিলাম বাসটি সম্পূর্ণ অংশ তৈরি হতে আছে এক্স এরপর বলতে হচ্ছে বাসটির এত অংশ তার মানে এক্স এর কত অংশ ওয়ান বাই ফোর অংশ তার মানে এক্স বাই ফোর অংশ হইতে আছে কোথায় এত অংশ হইতে আছে কাদায় আমরা বলতে পারি বাসটির এত অংশ কাদায় আবার আবার বাসটির তিন বাই পাঁচ অংশ তার মানে এক্স এর তিন বাই পাঁচ তার মানে থ্রি এক্স বাই পাঁচ এত অংশ হইতে আছে কোথায় পানিতে আছে তাহলে এত অংশ কাদায় এত অংশ পানিতে আমরা দেখবো টোটাল কাদায় আর পানিতে কতটুকু আছে তার মানে এক্স বাই ফোর থ্রি এক্স বাই ফাইভ তো এটা যদি লসাগু করেন হবে টোয়েন্টি এখানে হবে ফাইভ এক্স এখানে দেখেন চার পাঁচা বিশ তিন সাইডে বারো এক্স তার মানে সতেরো এক্স বাই টোয়েন্টি এইটুকু আছে কোথায় দেখেন তো এইটুকু আছে কাদায় আর পানিতে আছে এখন বলছে ত
বাসটির সম্পূর্ণ অংশ দৈর্ঘ্য ছিল এক্স কাদা আর পানিতে আছে কত এটা যদি বিক করে দেয় কাদা আয় পানির মধ্যে আছে তাহলে বাসটির উপরে কত টুকু আছে ওইটা আমরা পেয়ে যাব তাহলে টোয়েন্টি দেখেন টোয়েন্টি এক্স মাইনাস সতেরো এক্স তার মানে থ্রি এক্স বাই টোয়েন্টি দেখেন বাসটির উপরে রয়েছে উপরের অংশটা কি হইতেছে থ্রি এক্স বাই টোয়েন্টি বাট এই উপরে যে পরিমাণ অংশ আছে এটার মান দেওয়া আছে কত মিটার তিন মিটার আমরা এই জন্য লিখতে পারি এইটি কল থ্রি মিটার তার মানে থ্রি এক্স বাই টোয়েন্টি সমান কত থ্রি এখান থেকে আমরা থ্রি এক্স সমান দেখেন তিন বিশ ষাট কোনো গুণ করলে এরপরে এক্সের মান যদি ই করেন এখানে দেখেন ষাট নিচে থ্রি চলে আসবে তার মানে বিশ তার মানে আমাদের সম্পূর্ণ বাসটি দৈর্ঘ্য ছিল কত মিটার বিশ মিটার তো আজকের মতো এই ছিল ভালো থাকবেন আর যারা এখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নাই আপনারা সবাই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন কারণ এই চ্যানেলে অলেজ আমরা এই গণিতের উপরে বিভিন্ন ভিডিও দিয়ে থাকি তো ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ